హాయ్ ఇండియా గ్లిట్స్ వ్యూవర్స్ నేను మీ సిద్ధార్థ్ లవ్ ఫెయిలియర్ ఈ సినిమా గురించి అన్ని విశేషాలు మీతో షేర్ చేయాలని నేను చాలా ఆన్షియస్గా ఉన్నాను సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ సిద్ధార్థ్ లవ్ ఫెయిలియర్ యూట్యూబ్ నుంచి ఒక వీడియో డైరెక్ట్ చేసుకున్నా డైరెక్ట్ ఎలా సెలెక్ట్ చేశారు ఐ థింక్ ప్రతి మనిషి లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం ఏదో ఒకటి చేయబోతున్నప్పుడు డెఫినెట్గా అది నిజాయితీగా అట్ ద సేమ్ టైం డిఫరెంట్గా ఉండాలని ప్రయత్నిస్తాడు సో నేను మొదటిసారి ఒక నిర్మాతగా ఈ సినిమాలో నా పేరు పెట్టుకుంటున్నప్పుడు ఏ ఆ కంటెంట్ ఏంటి ఆ స్క్రిప్ట్ ఏంటి అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు టైంలో ఈ సినిమా నేను యూట్యూబ్లో చూశాను ఈ టెన్ మినిట్స్ ఫిల్మ్ చూసి నాకైతే కొంచెం ఇట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఎంబారసింగ్ బికాస్ ఇన్ని సంవత్సరాలు సినిమాలో ఉండి పెద్ద పెద్ద బడ్జెట్స్తో సినిమాలు తీసి పెద్ద పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఈ టైప్ కంటెంట్ మనం ఎందుకు ఆలోచించలేదు ఈ ఓకే ఇప్పుడు ఇది చూసాం మనం ఏదైనా చేయలేమా అని ఒక ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఈ అబ్బాయిని కలుద్దాం ఇది ఫుల్ లెంగ్త్ ఫిల్మ్గా డెవలప్ చేద్దామని ఒక ఐడియా వచ్చింది ఆ అబ్బాయి నాకు దొరకలేదు అప్పుడు ఏదో కోయిన్సిడెన్స్గా నేను శశికాంత్ అని నా ఫ్రెండ్ని చెన్నైలో కలిశాను సో ఆ టైంలో నేను చెన్నైలో శశికాంత్ అని నా ఫ్రెండ్ని కలిశాను అండ్ అతను అడిగాడు ఏ ఎవరితో చేస్తున్నావని ఉన్నాయి శశి ఫిల్మ్ షూటింగ్లో ఉన్నాయి బట్ ఈ యూట్యూబ్ ఫిల్మ్ చూసావా నాకు ఆ ఫిల్మ్ నచ్చింది అది ఆ డైరెక్టర్ని వెతుకుతున్నాను అంటే నా ఆఫీస్లో కూర్చొని రాస్తున్నాడు అన్నాడు సో నాకైతే ఏదో కోయిన్సిడెన్స్ అంటే చాలా బాగా అనిపించింది అండ్ సో ఆ స్క్రిప్ట్ ఫుల్గా రాసి నాకు పంపించారు అండ్ అది నాకు ఒక టెన్ మినిట్ ఫిల్మ్ నుంచి ఒక టూ అవర్ ఫిల్మ్లా అనిపించలేదు ఈ టూ అవర్ ఫిల్మ్ నుంచి ఆడు టెన్ మినిట్స్ తీసినట్టు ఉన్నాడు అని అనిపించింది సో అంత డీటెయిల్గా విత్ ఆల్ డైలాగ్స్ సీన్స్ షార్ట్స్ కూడా అన్ని సాంగ్ పొజిషన్స్ అన్ని రాసి ఒక బౌండ్ హాలీవుడ్ స్టైల్ స్క్రిప్ట్ పంపించాడు నాకు అండ్ చదివిన తర్వాత నాకైతే వెంటనే ఈ సినిమాలో డెఫినెట్గా నేను కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయాలని ఒక ఐడియా వచ్చింది బికాజ్ ఐ ఫెల్ట్ ఈ సినిమా కరెక్ట్గా తీయడానికి చాలా విషయాలు జరగాలి నంబర్ వన్ కరెక్ట్ బడ్జెట్తో జరగాలి నంబర్ టూ మంచి రిలీజ్ దొరకాలి ఈ రెండు విషయాలు ఐ థాట్ నేను ఒక యాక్టర్గా మాత్రం కాకుండా ఒక ప్రొడ్యూసర్గా కూడా నేను డెఫినెట్గా కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలను నాకు అనిపించింది సో ఈ సినిమా బడ్జెటింగ్లోనే ఫస్ట్ విక్టరీ అని చెప్పాలి ఈ సినిమా సిద్ధార్థ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి సిద్ధార్థ్ జనరల్ ఫిలిమ్స్ బడ్జెట్లో షూట్ చేయడం అనేది కూడా బీన్ అ వెరీ బిగ్ మిస్టేక్ ఈ సినిమాకి ఏం కావాలో ఆ యూట్యూబ్ వీడియోకి ఎందుకు ఎందుకు అంతమంది అంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారని స్టడీ చేసి అందులో ఉన్న విజువల్ క్వాలిటీ యాస్టెస్ ఓ న్యాచురల్ నిజంగానే ఒక కాలేజ్ షూట్ చేస్తే ఓ నిజంగానే ఒక కాలేజ్ అబ్బాయి అమ్మాయి కథ చెప్తే ఎలా ఉంటుందో అలా షూట్ చేద్దామని ఆలోచించాం నెంబర్ టూ సిద్ధార్థ్ మాత్రం ఒక స్టార్ పెట్టుకుని మిగతా అందరూ కొత్త వాళ్ళతో వెళ్దామని డిసిజన్ డిసిజన్ తీసుకున్నాం ఎందుకంటే మళ్ళీ అందరూ కమెడియన్స్ కానీ ఆర్టిస్ట్ కానీ తీసుకొస్తే వేరే ఒక వేరే సినిమా ఫ్లేవర్ వస్తుంది అది వాళ్ళు ఆ న్యాచురల్ రియలిస్టిక్ ఫీలింగ్ అని ఒప్పుకోరు అని ఒక భయం వచ్చింది సో వి కాస్ట్ ఆల్ న్యూ కామర్స్ అనమాట అండ్ థర్డ్లీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈ సినిమా ఎలా షూట్ చేయబోతున్నాం అనేది నిజంగా ఐ థింక్ ఇప్పటిదాకా నేను చేసిన అన్ని ఫిల్మ్స్లో అంత ప్లానింగ్తో ఏ ఫిల్మ్ నేను చేయలేదు సో ఈ ఫిల్మ్లో నేను ఒక ప్రొడ్యూసర్ కాబట్టి ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు టేక్ దట్ ఎక్స్ట్రా స్టెప్ అనమాట సో ఈ ఫిల్మ్ టూ మంత్స్లో ఫుల్ ఫిల్మ్ కంప్లీట్ చేసాం స్టార్ట్ టు ఫినిష్ అండ్ సో నవంబర్ డిసెంబర్లో షూటింగ్ చేసి సినిమా మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది కానీ అంత ఫాస్ట్గా తీస్తున్నాం కాబట్టి క్వాలిటీ ఎక్కడ వదలకూడదని మా కెమెరామ్యాన్ నీరవ్ షా అని హిందీలో ధూమ్ ధూమ్ టూ సినిమా కెమెరామ్యాన్ తమిళ్లో బిల్లా సినిమా కెమెరామ్యాన్ సో వెరీ సీనియర్ అండ్ బిజీ కెమెరామ్యాన్ అనమాట సో అతను కూడా ఈ సినిమాలో ఒక కో ప్రొడ్యూసర్ అనమాట ఎందుకంటే ఈ సినిమా అంత ఫాస్ట్గా ఫినిష్ చేయడంలో నీరవ్ షా చేయి ఉంది సో బికాస్ హీ వాస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ హిజ్ స్పీడ్ అండ్ హిజ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ హిజ్ ఐడియాస్ సో అతను కూడా ఒక కో ప్రొడ్యూసర్ అనమాట సో అంత టీమ్ ఒక ఒక యంగ్ టీమ్ ముగ్గురు ప్రొడ్యూసర్స్ నేను శశికాంత్ అండ్ నీరవ్ షా ఒక కొత్త డైరెక్టర్ ఇరవై నాలుగు సంవత్సరం ఏజ్ అతనికి వయసు సో ఓన్లీ ట్వంటీ ఫోర్ సో అతను కొత్త డైరెక్టర్ ఇప్పుడు దాకా తెలుగులో చాలా తక్కువ ఎక్స్పోజర్ ఉన్న హీరోయిన్ అమలా పాల్ ఆయన మిగతా వాళ్ళందరూ కొత్త వాళ్ళు ఆల్ యంగ్స్టర్స్ అనమాట అన్నోన్ ఫేసెస్ సో ఈ బ్యాచ్ అంతా వెళ్ళి ఒక సినిమా షూట్ చేసాం అందులో మ్యాజిక్ ఎలిమెంట్ అంటారు కదా ప్రతి సినిమాలో అది నా సినిమాలో నా మిత్రుడు తమన్ ఎందుకంటే టెన్ ఇయర్స్ ముందు బాయ్స్ నుంచి ఇద్దరు ఒకే ఒకే జర్నీని మొదలెట్టాం అందులో అతను మ్యూజిక్ డైరెక్షన్లో చాలా బిజీ అయిపోయాడు నేను ఇక్కడ తెలుగులో వచ్చి ఒక హీరోగా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాను
తమన్ అయితే మామూలుగా ప్రేస్ చేయట్లేదు అందరూ ఏంటి తమన్ రీలాంచ్ అయినట్టు ఏదో కొత్తగా చేసినట్టు ఉన్నాడని సో ఐ థింక్ తమన్కే అది పెద్ద ఎక్సైట్మెంట్ ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద సినిమాలు బిగ్ బ్లాక్ బస్టర్స్ అది ఒక టైప్ మా ఫ్యాన్స్ కోసం ఒక ఆడియో చేయడం ఒక పద్ధతి అంటే ఇది స్క్రిప్ట్ పరంగా డిఫరెంట్గా ఎక్స్పెరిమెంటల్గా మ్యూజిక్ ఇవ్వటం ఇంకో పద్ధతి అనమాట సో అది ఇంకా ఫుల్గా ఆ ఛాలెంజ్ని భుజమని తీసుకుని ఐ థింక్ ఇట్ ఇట్ అ గ్రేట్ జాబ్ సో ఈ టీమ్ అండి లవ్ ఫెయిలియర్ అనే సినిమా నేను జనరల్గా ఈ సినిమా గురించి ఎవరైనా అడిగితే కొన్ని కొన్ని డిస్క్రిప్షన్స్ చెప్తాను స్మాల్ ఫిల్మ్ అంటాను క్యూట్ ఫిల్మ్ అంటాను ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిల్మ్ అంటాను కానీ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ అంటాను బికాస్ ఈ సినిమాలో పెద్దగా మెసేజ్ అని పట్టుకుని అందరినీ ఏడిపించడం అలా ఏం కాదు అందరు జనరల్గా నన్ను తిట్ట మొదలెట్టారు ఈ సిద్దుగాడికి ఏం పని లేదు సినిమా ఎండ్లో వెళ్ళి అందరినీ ఏడిపిస్తాడు బోర్ కొడుతుంది అన్నారు నాకే భయంకరంగా బోర్ కొట్టింది ఆ ప్యాటర్న్ సో ఈ సినిమాలో ఎవరిని ఏడిపించకుండా అందరిని నవ్వించి ఇంటికి పంపించాలని ప్రయత్నించాం అండ్ ఇది ఈ సినిమా జానర్ గురించి చెప్పాలంటే ఇప్పుడు దాకా ఇండియన్ ఫిల్మ్స్లో ఒక్క ఒక్కటి ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నాం అదేంటంటే ఈ సినిమాలో హీరో కూడా ఆడియన్స్లో ఒక వ్యక్తిలా ఉంటాడు సో ప్రతిసారి ఆడియన్స్తో మాట్లాడుతుంటాడు చూడండి ఇలా జరుగుతుందని సో ప్రతి సీన్లో ఆడియన్స్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ వెళ్తాడు అది ఒక కొత్త ప్రయత్నం అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఫిలిం నరేటివ్ మీరు చూస్తే జనరల్గా అబ్బాయి అమ్మాయి కలుస్తారు కలిసిన తర్వాత ఏమవుతుంది వాళ్ళు కలిసి ఉంటారా విడిపోతారా ఎండ్లో ఎలా కల్ కలిసిపోతారు అనేది కథ ఉంటుంది కదా ఈ సినిమా అలా కాకుండా ఈ సినిమా కథ మొదలయ్యే చోటే ఒక లవ్ ఫెయిలియర్ కపుల్ గురించే వీళ్ళిద్దరు విడిపోయారు అనే కథ మొదలవుతుంది సో అంతా సగం రివర్స్ నరేషన్ ఉంటుంది సగం ప్రజెంట్ పాస్ట్ అలా ఎడిటింగ్లోనే వెళ్ళి వెళ్ళి వస్తుంది సో చాలా మోడర్న్ టైప్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అండ్ ఎక్కడ ఆడియన్స్కి ఒక్క సెకండ్ కూడా బోర్ కొట్టకుండా కాన్స్టెంట్గా నవ్వించి ఎంటర్టైన్ చేసి ఇంటికి పోయి పంపిస్తాం అనే ప్రామిస్ కానీ ఈ ఇట్ ఈస్ అ స్మాల్ బిగ్ ఫిల్మ్ అంటాను ఎందుకంటే తీసుకున్న కంటెంట్ ప్రతి కాలేజ్లో ప్రతి స్కూల్లో అమ్మాయి అబ్బాయి ఉంటే వాళ్ళకి జరిగే ఒక ఒక విషయం ఇది అండ్ ఈ జనరేషన్లో ఉన్న అమ్మాయిల అబ్బాయిలు అయితే మామూలుగా ఎంజాయ్ చేయరు ఈ సినిమాని ఎందుకంటే వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారో అలాగే ఈ సినిమా తీసాం అండ్ ట్రైలర్ మీరు చూసుంటారు ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమాలోనే మోస్ట్ యూట్యూబ్ హిట్స్ ఉన్న వీడియోస్ నా సినిమా వీడియోస్ అండ్ ఒక చిన్న సినిమాకి అలాంటి ఒక ఇంట్రెస్ట్ రావటం ఫుల్ క్రెడిట్ టు ద డైరెక్టర్ అండి ఎందుకంటే అతని విజన్ మీద ఆడియన్స్ కూడా ఫాలో అవుతున్నారని చెప్పాలి సో ఫస్ట్ డే ఈ సినిమా చూ చూడడానికి వస్తున్న యూత్కి అయితే ట్రైలర్ చూసి అర్థమైపోయింది ఈ సినిమాలో వాళ్ళకి నచ్చినట్టు ఒక మ్యాటర్ ఉంటుందని ఈ సినిమా ఫ్యామిలీ ఆడియన్సెస్ ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తానని నేను ఇప్పుడు చె ప్రస్తుతం చెప్పలేను థియేటర్లో కూర్చొని చూస్తేనే అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే నా సినిమాలు జనరల్గా మీరు ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే చూస్తే ఫ్యామిలీ క్రౌడ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇది నేను రెగ్యులర్గా తీసే సినిమాల్లో ఉన్న ఫ్యామిలీ ఎలిమెంట్స్ ఏమి ఉండవు ఈ సినిమాలో సో ఇది ఒక యూత్ ఫిల్మ్ సో ఫ్యామిలీ క్రౌడ్స్ ఒక యూత్ సినిమా చూడాలి వాళ్ళకి అనిపిస్తే వాళ్ళు ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ సెకండ్ డే చూడాలి సినిమా బడ్జెటింగ్ పరంగా మేము తీసుకున్న డెసిషన్స్ ఎంత ఎఫిషియంట్గా సినిమా షూట్ చేయగలము అలా అంత ఎఫిషియంట్గా షూట్ చేసాం సో అవన్నీ ఈ సినిమాకి పెద్ద ప్లస్ అయినాయి సో రిలీజ్ ముందే యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ నేను చెప్పగ హ్యాపీగా చెప్పగలిగిన విషయం ఏంటంటే నేను ఫినాన్షియలీ వీఆర్ ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్లో ఉన్నాం అని చెప్పాలి ఎందుకంటే అంత టైట్గా తీసిన ఒక సినిమా అండ్ కాంప్రమైజ్ ఎక్కడ చేయకుండా మీరు ట్రైలర్స్ చూస్తే ఏదో ఒక మంచి ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్ చూస్తున్న ఒక కలర్ టోన్ కానీ తమన్ మ్యూజిక్లో ఉన్న ఫ్రెష్నెస్ నా లుక్ గెటప్ పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా ఏ కాంప్రమైజ్ ఎక్కడ చేయకుండా వేవ్ షార్ట్ ద ఫిల్మ్ అండ్ కరెక్ట్గా రిలీజ్ డేట్ కూడా కుదిరింది ఎందుకంటే లవర్స్ డే వీకెండ్ ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ అందరూ లవ్లో సక్సెస్ అయ్యారా ఫెయిల్ అయ్యారని వాళ్ళు నిర్ణయించిన తర్వాత సెవెంటీన్త్ రోజు వచ్చి ఈ సినిమా చూడవచ్చు అండ్ ఒకటి మాత్రం ఖాయం తమన్ ఒకసారి చెప్పాడు ఈ సినిమాకు లవ్ ఫెయిలియర్ కపుల్ వచ్చినా ఎండ్లో కలిసిపోతారా అలాగే లవ్ సక్సెస్ అయిన కపుల్ వస్తే వాళ్ళు విడిపోతారు అన్నాడు ఎందుకంటే ఈ సినిమా అందరినీ అందరికీ ఒక ఫిట్టింగ్ పెడుతుంది అన్నాడు బికాస్ అంత హ్యూమర్ ఉంది అండ్ ప్రతి కపుల్ ప్రతి రిలేషన్షిప్లో జరిగిన విషయాలు ఈ సినిమాలో మీ హండ్రెడ్ మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చూడొచ్చు సో ఇట్స్ అ వెరీ క్యూట్ ఫిల్మ్ నువ్వు చెప్తావా నువ్వే చెప్పు నువ్వే చెప్పు నువ్వు చెప్పు కాలేజ్ ఫస్ట్ డే నేను మొదటిసారి తన్ని క్యాంటీన్లో చూశాను రెడ్ కలర్ సల్వార్ వేసుకోండి క్యూట్గా చబ్బిగా నేను అప్పుడు చబ్బిగా వెళ్ళేనే లైట్గానే అంతేం కాదు అది అప్ప
ప్రపంచంలో అందరూ వాళ్ళు ఏదో కనిపెట్టినట్టు ఫీల్ అయ్యేలా ఉంటారు జనరల్గా ఆహా నేను కనిపెట్టేసాను ఆ లెవెల్లో సో వాళ్ళు తెలియన విషయం ఏంటంటే ఈ యూట్యూబ్ సినిమాని చూసి ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో మాత్రమే కాకుండా ఐ థింక్ వరల్డ్లోనే ఓ పది నిమిషాలు సినిమా తీసిన ఒక కుర్రోడ్ని పిలిచి ఇంత పెద్ద సినిమా ఇవ్వటం ఐ థింక్ ప్రపంచంలో ఫస్ట్ టైం సో నా కంపెనీ ఫస్ట్ టైం ఒక సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి మా ఫస్ట్ డైరెక్టర్ మేము యూట్యూబ్ నుంచి కనిపెట్టామని మేము చెప్పాలి తప్ప ఏ సినిమాని మేము కాపీ చేపి చేసాం అనేది ఆ డిస్కషనే రాదు బాలాజీ మోహన్ నిజ నిజంగా కొన్నిసార్లు మీరు ఐపీఎల్లో చూసుంటారు అంత పెద్ద పెద్ద ప్లేయర్స్ ఉన్నప్పుడు సడన్గా ఏ చిన్న ఊరు నుంచి వచ్చిన వాడు వచ్చి పాట పాట పాటిన సిక్స్లు కొడతాడు బాలాజీ మోహన్ అలా అలాంటి ఒక డైరెక్టర్ ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేకుండా అతను ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా సొంత హార్డ్ వర్క్తో ఒక చిన్న యూట్యూబ్ ఫిలిం తీసి ఒక డైరెక్షన్ ఛాన్స్ గెలుచుకున్నాడు సో ఐ థింక్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్ అండ్ ఆ ఏజ్లో అతనికి ఉన్న మెచ్యూరిటీ కానీ నాలెడ్జ్ కానీ విజన్ కానీ ఇట్స్ రియలీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి అండ్ అందరు నేను ప్రతిసారి చెప్తూనే ఉంటాను తెలుగులో మాత్రం చిన్న సినిమాలు తీయడానికి క్లాస్ ఫిల్మ్స్ తీయడానికి ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిల్మ్స్ తీయడానికి డైరెక్టర్స్ ఎందుకు రాలేదు అందరూ ఒకే హిట్లో ఇండస్ట్రీ రికార్డ్స్ బద్దలైపోయేలా పెద్ద పెద్ద హీరోలతో పనిచేయడానికి ఎందుకు వస్తున్నారు ఎందుకంటే నా ఓన్లీ అనాలిసిస్ ఏంటంటే మనకున్న ఆడియన్స్ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆడియన్స్ అండి ఫిల్మ్ లవింగ్ ఆడియన్స్ వాళ్ళు హీరోస్ని ఆదరిస్తారు ఫిల్మ్స్ని ఆదరిస్తారు మ్యూజిక్ని ఆదరిస్తారు లిరిక్స్ని ఆదరిస్తారు సో చాలా మంచి ఆడియన్స్ ఉంది కానీ ఏమవుతుందంటే వస్తున్న కొత్త డైరెక్టర్స్ రియల్ లైఫ్ని చూసి సినిమాలు తీయాలని రాలేదు నా నాకు ఇలా జరిగింది నా ఫ్రెండ్కి ఇలా జరిగింది అలా ఆ విషయాల గురించి సినిమా తీయడానికి రాలేదు నేను ఆ సినిమా చూశాను ఆ సినిమా హిట్ అయింది అలాంటి సినిమా తీయాలని సినిమాలు కా సినిమాల మీద సినిమాలు తీయడానికి వస్తున్నారు అది పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇప్పుడు అందుకే తెలుగులో మీరు చూస్తే ఇప్పుడు మాస్ ఫిలిమ్స్ యాక్షన్ ఫిలిమ్స్ తప్ప వేరే ఫిలిమ్స్ రావట్లేదు సో అది హిందీలో వస్తున్నాయి తమిళ్లో వస్తున్నాయి అది ఎవరో చెప్పారు తెలుగు ప్రేక్షకులు అలా ఇష్టపడరని అదంతా నాన్ సెన్స్ అది మనం చేస్తున్న తప్పుని ఆడియన్స్ మీద పెట్టడం చాలా మూర్ఖత్వం ఎందుకంటే నేను ఎక్కడ హైదరాబాద్ కానీ వైజాగ్ విజయవాడ ఈవెన్ ఆల్ ఓవర్ నైజాం ఆల్ ఓవర్ కోస్ట్లో అందరూ నేను అన్ని చోట్ల తిరిగాను కాబట్టి అక్కడ థియేటర్ సినిమా చూస్తున్న వాళ్ళు వచ్చి ఆ టైప్ ఫిల్మ్ తీయండి డిఫరెంట్గా తీయండి మేము చూస్తామండి అని వాళ్ళు వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ప్రామిస్ చేస్తున్నారు సో అలా వాళ్ళు అడుగుతున్నప్పుడు మనం ఎక్స్క్యూజ్ ఇవ్వటం అది మూర్ఖత్వం సో ఐ ఫీల్ ఈ ఇది ఒక చాలా చిన్న స్టెప్ లవ్ ఫీలియర్ ఎందుకంటే ఇది ఇది మరీ అంత ఎక్స్పెరిమెంట్ లేని సినిమా కాదు చిన్న క్యూట్ కాలేజ్ లవ్ స్టోరీ కానీ చెప్పే విధానం టెల్లింగ్లో కానీ టేకింగ్లో కానీ డైలాగ్స్ రాసే విషయంలో కానీ చాలా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండ్ ఐ థింక్ ఈ సినిమాతో నేను ఏ ఏ వాట్ ఐ ఫీల్ ఐ వాంట్ టు అచీవ్ నేను ఇది ఈ సినిమా తర్వాత ఇది సాధిస్తే బాగుంటుందని నేను నేనే అనుకుంటున్నానంటే సిద్ధార్థ్ అని వాడు అసలు యాక్టర్ ఇలా చేశాడు ఇప్పుడు తనే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదో డిఫరెంట్గా చేయాలని కోరుకుంటున్నాడు ఇలాంటి సినిమాలు వాడు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే మేము చూస్తాం అని వాళ్ళతో ఒక ఒక ర్యాపో బిల్డ్ అయిపోతే ఐ థింక్ దట్ విల్ బీ అ బిగ్ విక్టరీ అనమాట సో ఈ ఈ సినిమా ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న బజ్ పరంగా ఫస్ట్ త్రీ డేస్ కలెక్షన్స్ చాలా బాగుంటాయి అండ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫిల్మ్కి సేఫ్టీ జోన్కి ఆ త్రీ డేస్ చాలు బట్ నాకు తెలిసి ఈ ఫిల్మ్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్లో బాగా గ్రో అవుతుంది ఎందుకంటే కాలేజ్ ఫిల్మ్ కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ చూడడానికి ఈ సినిమాలు చాలా విషయాలు ఉంటాయి రిపీట్ ఆడియన్స్ని అట్రాక్ట్ చేసేలా చాలా విషయాలు ఉంటాయి అండ్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్సెస్ ఏ ఏ స్టేజ్లో వస్తారు ఎలా చూస్తారు అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో అది చూడడానికి నేను చాలా ఈగర్గా ఉన్నాను సిద్ధార్థ సినిమా ప్రతి సినిమా పన్న దీనికి నుంచి లాస్ట్ వచ్చిన మూవీ వరకు ఒకటి రెండు పక్కన పెడితే ఆడియో ఎందుకని సక్సెస్ సూపర్ హిట్లో అవుతాయి ఆడియో అంటే మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది ఆడియో థీమ్ చూస్తే ఒకే ఫ్లో ఉంటుంది కొత్తగా ఉంటుంది కానీ ఆడియో చాలా బాగుంది ఐ థింక్ ఈ ప్రశ్నానికి మీరు సిద్ధార్థ్ అనే పేరు తీసి సక్సెస్ఫుల్ రొమాంటిక్ హీరో ఏ పేరు పెట్టినా అలాగే ఉంటుంది ఎందుకంటే మ్యూజిషియన్స్కి చాలా ఇష్టం ఉన్న స్క్రిప్ట్స్ రొమాంటిక్ ఫిల్మ్స్ అండ్ నేను ఎక్కువ రొమాంటిక్ ఫిల్మ్స్ చేశాను కాబట్టి ఐ థింక్ ఆ సౌండింగ్ ఏంటంటే మంచి ప్రేమ కథలు మంచి ఫ్యామిలీ ఇమోషన్స్ ఉన్న కథల్లో లిరికల్ వాల్యూ కానీ సౌండ్ క్వాలిటీ కానీ మెలడీ కానీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సక్సెస్ అనమాట రెండోది నేను ఐ ఐ ఐ ఆమ్ ఇన్వాల్వ్ విత్ మై మ్యూజిక్ బట్ కొన్ని సినిమాలు ఎక్కువ ఉంటాను కొన్ని సినిమాలు టైం లేదంటే
కొన్ని సినిమాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓఈ కానీ అలాంటి సినిమాలు చుక్కలో చంద్రుడు కానీ ఈ సినిమాలో నేను బికాస్ నేను ఇంకా ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్మెంట్లో ఉంటాను సో అవి కొంచెం ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేసిన ఆడియోస్ బట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ నేను అందరితో బంద్ చేశానండి ఐ వర్క్ విత్ ఆల్ ద కంపోజర్స్ అనమాట రేమన్ నుంచి ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళతో కూడా నేను బంద్ చేశాను రాహుల్ రాజ్ సో ఐ వర్క్ విత్ సీనియర్స్ జూనియర్స్ సో వాళ్ళకున్న ఎక్సైట్మెంట్ని మనం డిస్టర్బ్ చేయకుండా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ట్యూన్స్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో నా సినిమాలు జనరల్గా ఈ టైప్ ఆఫ్ సాంగ్ ఇవ్వండి ఇక్కడ ఈ సె ఈ సెట్టింగ్లో ఈ సాంగ్ ఉంటే బాగుంటుంది ఆ సాంగ్ ఉంది కదా ఆ టైప్లో కొట్టండి ఎప్పుడు చెప్పాం కథ చెప్పి లీడ్ సీన్ చెప్పి ఇప్పుడు లిరిక్స్ లిరిక్స్లో ఇలాంటి ఒక మ్యాజిక్ ఉంటే బాగుంటుందని సజెస్ట్ చేసి కంపోజింగ్లో కూర్చుంటాం సో అది మేబీ రీజన్ ఫర్ సక్సెస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఫిలిమ్స్ కూడా ఐ థింక్ మీరు డెఫినెట్గా ఈ లవ్ ఫెయిలర్ అయితే తమన్ నిజంగానే కుమ్మేశాడు ఎందుకంటే ఈ దూకుడు బిజినెస్ మ్యాన్ బాడీ గార్డ్ లాంటి పెద్ద సినిమాల వరుసలో ఈ చిన్న సినిమాలో ఇంత డిఫరెంట్గా ట్యూన్స్ ఇవ్వటం హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు తమన్ అండ్ నిజంగా అతనితో ఎంత ఈజీ అంటే ఆల్మోస్ట్ అతను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అతను ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నట్టు ఇచ్చాడు ఈ ఆడియోలు ఈ సాంగ్స్ అన్ని నేను ఏం చేస్తా నేను చేస్తాను చూడు అని ఆ చిన్న ఒక ఆల్మోస్ట్ చైల్డిష్ ఎక్సైట్మెంట్తో చేశాడు అండ్ ఇప్పుడు దాకా ఆడియో అని వాళ్ళు ఎవరు తమన్ అని గెస్ట్ చేయలేకపోతున్నారు బికాస్ అది తమన్ గురించి బ్యాడ్ అనేది కాదు బికాస్ తమన్లో అబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఇంత పెద్ద రేంజ్లో ఉన్నాడు బట్ రీసెంట్ టైమ్స్లో చేసిన సినిమాలు అన్నీ ఒక జానర్లో ఉన్నాయి యాక్షన్ ఫిలిమ్స్ బిగ్ ఫిలిమ్స్ ఆ వరుసలో టక్ అని ఒక లవ్ స్టోరీ వస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఆ డిఫరెన్స్ అందరు రియలైజ్ అవుతారు అండ్ ఈ సినిమా తర్వాత తమన్ ఇంకా ఎక్కువ లవ్ స్టోరీస్ చేస్తే బాగుంటుంది వాడు లెక్క నా లెక్క నేను చెప్పలేను కానీ నెక్స్ట్ ఫిలిం మళ్ళీ కలిసి చేస్తున్నాం నందిని రెడ్డి సినిమా సో అది బెల్లగొండ సురేష్ గారితో చేస్తున్నాం అది కూడా తమనే మ్యూజిక్ సో ఇంకా ఎక్సైట్మెంట్లో ఉన్నాం ఈ ఆడియో తర్వాత మీరు చూస్తే ఫస్ట్ టైం నేను ఒక కాలేజ్ స్టూడెంట్ క్యారెక్టర్ అండ్ నాకు ఇప్పుడు వయసు ముప్పై రెండు ముప్పై రెండులో నేను ఒక ఫస్ట్ టైం కాలేజ్ స్టూడెంట్ ప్లే చేయడం నాకే కొంచెం ఓవర్ అనిపించింది కానీ ఐ థింక్ నేనే ఫస్ట్ టైం రష్ చూసినప్పుడు కానీ ఎడిట్ చూసినప్పుడు కానీ షాక్ అయ్యాను ఎందుకంటే మనం డైలీ అద్దంలో చూస్తుంటాం కదా అప్పుడు మనకే కొంచెం అనిపిస్తుంది పర్లేదు ముప్పై రెండుకి బాగానే ఉన్నావు ఏజ్ వైజ్ అంత ఇంకా ఏజ్ అవ్వలేదు చూద్దాం ఎన్ని రోజులు ఇంకా నువ్వు ఇలా చే చేయగలుగుతావు అని చూద్దామని చూస్తున్నప్పుడు స్క్రీన్లో చూస్తున్నప్పుడు అద్దంలో చూడటం కంటే ఇంకా చిన్నోడులాగా అనిపిస్తున్నాను సో ఐ థింక్ అది కంటెంట్ గురించి చెప్పాలి బికాస్ మనం చేస్తున్న క్యారెక్టర్ పక్క ఓ హీరోయిజం అస్సలు లేకుండా ఓ సినిమాటిక్ పర్ఫార్మెన్స్ అస్సలు ఈ సినిమా మిమ్మల్ని చే చేయనివ్వరు ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేస్తున్నప్పుడు కంప్లీట్లీ నార్మల్గా మనం కాలేజ్లో ఎలా ఉన్నామో దాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఓ ఫెయిలియర్ ఎందుకంటే నాకంటే ఎక్కువ లవ్లో ఎవరు ఫెయిల్ అయ్యే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు సో అలా ఉన్నప్పుడు ఐ థింక్ అది నా నా పర్సనల్ క్యారెక్టర్ కానీ నా రియల్ మ్యానరిజమ్స్ రియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవన్నీ చాలా ఈ సినిమాలో ఉంటాయి సో యాక్టింగ్ చాలా తక్కువ చేశానని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇట్ వాస్ మోర్ ఆఫ్ నా మెమరీస్ కానీ నా స్వీట్ మెమరీస్ అన్నీ నా డైలీ షూటింగ్లో గుర్తుకొస్తూనే ఉంటాయి అండ్ నా సినిమా సినిమాకి నేను యాజ్ అన్ యాక్టర్ నాకు ఇచ్చే బిగ్గెస్ట్ షో ఆఫ్ విషయం ఏంటంటే ఈ సినిమాలు అందరు కొత్త వాళ్ళు సో వాళ్ళు పక్కన ఇన్ని సంవత్సరాలు హీరోగా పనిచేసిన వాళ్ళ సెపరేట్గా కనిపించకూడదు వాళ్ళతో కలిసిపోయి ఒక బ్యాచ్ లాగా కనిపించాలి అది సినిమా చూసిన వాళ్ళు మా టెస్ట్ ఆడియన్స్ కానీ ఇండస్ట్రీ మెంబర్స్ ఎవరు చూసారో అందరూ అదే అన్నారు సుద్దు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత నువ్వు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి హీరోగా పనిచేస్తున్నావు అని నేనే నమ్మలేకపోతున్నాను అని వాళ్ళు చెప్పారు ఎందుకంటే అంత క్యాజువల్గా ఉంటుంది అనమాట సినిమా సో ఐ ఫీల్ దట్ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ అండ్ ఇది నేను ఎక్కడ నేర్చుకున్నాను అంటే రంగదే బసంతి షూట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను డైలీ అమెరికన్ అలా చూస్తూనే ఉంటాను చిన్నప్పటి నుంచి ఇతను చూస్తున్నాం ఇతను అంటే సరదాగా కుర్రోడ్లో మాతో జోక్ చేస్తూ మా దగ్గర దెబ్బలు తింటూ హ్యాపీగా ఎలా ఉన్నాడు ఈ ఏజ్లో అని ఆలోచిస్తున్నాడు నేను ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఆమెరు ఎందుకు అలా చేశాడు ఎందుకు అలా ఆలోచించాడు అని ఎందుకంటే ఆమెరు ఎప్పుడు చెప్పేవాడు ఓ సినిమా ఇప్పుడు మాత్రం కాదు సిద్ధు ఈ సినిమా ఫ్యూచర్లో ఎలా చూస్తారని కూడా ఆలోచించాలి సో నీ కెరియర్లో కూడా అందరూ ఇప్పుడు అతను చెప్పాడు నా కెరియర్లో రంగదే బస్ ఉంది అతని గురించి చెప్తున్నాడు నా కెరియర్లో వెనక్కి చూస్తే ఫి
ఒక ఒక మంచి నా కథ మాత్రం కాకుండా చిన్న 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 స్టోరీస్ ఉంటాయి సో పది మంది సినిమా సినిమా చూస్తే ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఒక్కొక్క కథతో రిలేట్ అవుతాడు ఇది నాకు జరిగింది రా ఏమామ నీకు జరిగింది లవ్ ఫెయిలర్ రా అలా ఆ లెవెల్లో అండ్ సో ఇది చిన్నవాళ్ళకి మాత్రం కాకుండా లవ్ ఫెయిలర్ అనేది ప్రతి వయసులో వస్తుంది సో అన్ ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ ఈ సినిమా చూసి డెఫినెట్గా ఫీల్ అవుతారు సో ఎక్కువగా చేసింది లవ్ సబ్జెక్ట్స్ చేసిన లవ్ సబ్జెక్ట్స్ కానీ కథ నచ్చి డైరెక్టర్ ముందే మీరు చెప్పుకుంటారు తీసిన తర్వాత మీరు చూస్తుంటారు ఎందుకు ఆడియన్స్కి ఒక్కోసారి కనెక్ట్ కాలేకపోతున్నాను మీ సినిమా అన్నీ బాగుంటున్నాయి కానీ కనెక్ట్ కాలేదు ఐ థింక్ నేను నా తరపున చేయగలిగే విషయాలు కొన్నే ఉంటాయి సార్ అది ఏంటంటే ఫస్ట్ నాకు చెప్పిన కథ నేను ఫస్ట్ టైం సినిమా చూస్తున్న సినిమా ఈ రెండు ఒకటేనా అది ఫస్ట్ గెలుపు అనమాట రెండోది నా దగ్గర ఉన్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బేసిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మంచి టెక్నికలీ చూస్తే విజువలీ బాగుండాలి మ్యూజిక్ మనకు నచ్చేలా ఉండాలి అమ్మాయిలకు మంచి రోలు డీసెంట్గా ఈ వల్గారిటీ లేకుండా మరీ ఈ సెక్షువల్ కానీ వైలెన్స్ కానీ అలాంటి విషయాలు లేకుండా చాలా క్యూట్గా ఉండాలి సినిమా సో ఇది నా సైడ్ నుంచి డిఫరెంట్ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నావు అనేది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆ డిఫరెంట్ పాయింట్ కొన్నిసార్లు కనెక్ట్ అవుద్ది కొన్నిసార్లు కనెక్ట్ అవ్వదు కానీ దానికి ఆ సినిమా మీద పెట్టిన ఎఫర్ట్కి సంబంధం లేదు నా బిగ్గెస్ట్ హిట్ ఫిల్మ్కి నా బిగ్గెస్ట్ ఫ్లాప్ ఫిల్మ్కి నేను అంతే కష్టపడ్డాను సో నా మొదటి గెలుపు ఎప్పుడంటే సినిమా ఫస్ట్ టైం నేను చూస్తున్నప్పుడు నేను ఎందుకు ఈ సినిమా ఒప్పుకున్నాను అనే కారణాలు అందులో సాటిస్ఫై అయితే నేను ఆల్రెడీ నా గెలుపు వచ్చేసింది సో తర్వాత ఆడియన్స్ దాన్ని రిజెక్ట్ చేస్తే అయ్యో మనం ఓడిపోయామని మనం ఆలోచించడం స్టూపిడిటీ దాని దాని తర్వాత ఏముంది సో సపోజ్ ఒక ఆడియన్స్ నచ్చకపోతే ఆ సినిమా తీసే విధానం కాకుండా ఫస్ట్ ఎందుకు ఒప్పుకున్నావు అని మళ్ళీ ఆలోచించాలి అప్పుడు ఏం నచ్చింది నీకు అందులో ఏదో ఒక మార్పు మేబీ నీ థింకింగ్లో నువ్వు మార్చాలేమో అప్పుడు ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నా కొన్ని ఫ్లాప్ సినిమాలు ఉంటాయి ఈ రోజు కూడా నేను కాదు నేను అది పర్లేదు వాళ్ళకి నచ్చలేదు అంటే పర్లేదు నాకు నచ్చింది కదా ఎవరు పెద్దగా డబ్బులు ఎవరు డబ్బులు పోలేదు కదా సో వీఆర్ ఫైన్ అండి మీరు చూస్తే లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో నేను బ్లాక్ బస్టర్ అనేది ఏ ఒక్క సినిమా కూడా ఇవ్వలేదు అయినా నా దగ్గర ఆరు ఏడు సినిమాలు ఉన్నాయి ఎందుకు ఉన్నాయి సో నాకు వచ్చి నాకు డబ్బులు పెట్టి నా మీద డబ్బులు పెట్టి బడ్జెట్ తగ్గించకుండా అదే బడ్జెట్లో టెన్ క్రోర్స్ పైన బడ్జెట్లు పెట్టి నాతో ఎందుకు సినిమాలు తీస్తున్నారు నాకైతే ఇండస్ట్రీలో ఎవరు ఎవరు లేరు కదా సో నేను ఆన్ మై ఓన్ వచ్చిన వాడిని కాబట్టి సమ్వేర్ ఆడియన్స్తో ఉన్న కనెక్షన్ వల్లే నేను ఈరోజు ఉన్నాను ఇండస్ట్రీలో సో అలా ఉన్నప్పుడు సిద్ధార్థ్ అనేవాడు ఏదో ట్రై చేస్తున్నాడు అని వాళ్ళు చెప్తే నాకు చాలు ఎందుకంటే ఆడు ఏంట్రా ఆడు ట్రై చేయకుండా అదే సోది అని చెప్తే నేను అది భరించలేను సో నా సినిమా ఆడితే ఆడకపోయినా ఈడు హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాడని అందరికి తెలుసు నా సినిమా ప్రమోషన్లో కానీ వే ఆఫ్ షూటింగ్ కానీ అన్నీ ప్రొడ్యూసర్ కంఫర్ట్ ఇచ్చే విధానంలో ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ద బెస్ట్ ఐ క్యాన్ అండ్ హిట్ ఫ్లాప్ అనేది మీరు చూస్తే అది నిజంగా క్రికెట్ లాంటిది అండి ఒకరోజు తిడతారు నెక్స్ట్ రోజు పొగడతారు అది మన చేతిలో లేదు సో ఈ సినిమా విషయం గురించి చెప్తే ఐ థింక్ లవ్ ఫెయిలియర్ చూసిన తర్వాత వాళ్ళు యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఇతను కొంచెం గట్స్తో ఈ సినిమా తీశాడని చెప్తే పెద్ద గెలుపు అండి అందులో డెఫినెట్గా ఆడియన్స్తో కనెక్షన్ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఎంటర్టైన్మెంట్లో వస్తుంది సో ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నానని మరీ సీరియస్గా ఏదో ఉపదేశం ఇస్తున్నట్టు అలా కాకుండా అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్న అలా అలా హాయిగా వచ్చామా సినిమా చూసామా వెళ్ళామని ఉండాలి సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫిల్మ్తో మొదలెడదాం అనుకున్నాను అండ్ ఇందులో ఎక్సైటింగ్ విషయం ఏంటంటే ఈ సినిమా తర్వాత నా సినిమాలు ఎవరు ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి ఒక్కొక్క మనిషి ఒక్కొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకోవాలి అప్పుడు మనం నెక్స్ట్ టైం డిస్కస్ చేయడానికి ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు దొరుకుతాయి మనకి సో సిద్ధు ఫిల్మ్ అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాడా అని ఒక గ్రూప్ వెయిటింగ్ ఉంటుంది ఇంకో గ్రూప్ నెక్స్ట్ ఎప్పుడు ఫ్యామిలీ సినిమా చేస్తే తీస్తాడు ఏంటి బొమ్మర్లాన్ సినిమా మళ్ళీ ఎప్పుడు అటెంప్ట్ చేస్తాడంటారు ఇంకొన్నాళ్ళు ఇంకా అదే ప్రశ్న ఉంది మీరు ఎప్పుడు యాక్షన్ సినిమా చేస్తారని అడుగుతారు సో ఐ థింక్ ఈ ఈ ఇండస్ట్రీ పరంగా మీరు చూస్తే ఇప్పుడు తీస్తున్న యాక్షన్ ఫిల్మ్స్కి నేను షూట్ కాను అండ్ అందులో ఐ డోంట్ నేను అంత బాగా చేస్తానని నాకు నమ్మకం లేదు అండ్ నేను చేస్తున్న సినిమాలు చేయడానికి ఇంక ఇంకెవరో ట్రై చేయట్లేదు సో మీరు లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ లవ్ స్టోరీస్ చూస్తే మంచి టెన్ క్రోర్స్ పైన ఉన్న బడ్జెట్స్ మీరు ఇంత ఇన్ని ఇన్ని నేను లేని సినిమాలు ఇన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమై చేసేది వచ్చింది మంచి సినిమా వచ్చింది అలా మొదలైంది అని సినిమా వచ్చింది మంచి సినిమా ఈ రెండు సినిమాలు తప్ప మీరు లాస్ట్
టెన్త్ టైం ఓ కొత్త డైరెక్టర్తో పనిచేసే ఒక అవకాశం సో నిజంగా అది నాకే అప్పుడప్పుడు నేను నమ్మలేకపోతాను ఇవి కానీ దానికి ఒక చాలా ఈజీ సమాధానం ఉంది సార్ అదేంటంటే నాకు ఒక అదృష్టం అని చెప్పాలా దురదృష్టం అని చెప్పాలా నాకు తెలియదు అది లైఫ్ ఎండింగ్లో వెనక్కి చూస్తే అర్థమవుతుందేమో నేను స్టార్ అయిన టైంలో తెలుగు సినిమాలో ఒక్క టాప్ డైరెక్టర్ కూడా ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ రొమాంటిక్ ఫిలిమ్స్ కానీ క్లాస్ ఫిలిమ్స్ కానీ ఫ్యామిలీ బేస్డ్ ఫిలిమ్స్ తీయట్లేదు అది ఎక్కడో టైమింగ్ కుదరలేదు నాకు ఇదే నేను కే విశ్వనాథ్ గారు జంజాల గారు ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు పుట్టుంటే అయితే అది వేరేలా ఉండేదేమో బట్ నాకు సపోర్టింగ్ డైరెక్టర్స్ లేకుండా నేను ఈరోజు మీ ముందు కూర్చొని మాట్లాడుతున్నానంటే దేవుడు ఆల్రెడీ చాలా ఎక్కువ ఇచ్చేసాడు అనమాట సో అది నాకు పెద్దగా బాధగా లేదు బట్ డెఫినెట్గా ఫ్యూచర్లో పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ వచ్చి డిఫరెంట్ ఫిలిమ్స్ తీయాలనే కోరిక మాత్రం ఉంటుంది ఎందుకంటే అప్పుడు నేను కొంచెం ఎక్స్పెరిమెంట్ పెద్ద ఫిలిమ్స్ రేంజ్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాల్సిన అవకాశం నాకు దొరుకుతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఐ ఫీల్ ఇప్పుడు పెద్ద డైరెక్టర్స్ నాతో పనిచేయకపోయినా వాళ్ళందరూ నా మీద ఒక వాళ్ళు ఎప్పుడు కలిసినా నాకు ఎప్పుడు ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తారు ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తారు నువ్వు మంచి సినిమాలు చేస్తావు సుధు అట్లాగే చేస్తూనే ఉండు అని చెప్తారు ప్లస్ అస్టన్ డైరెక్టర్స్ కమ్యూనిటీలో నాకు చాలా మంచి పేరు ఉందనమాట ఎందుకంటే నేను కూడా అస్టన్ డైరెక్టర్గా ఉండి వచ్చాను కాబట్టి చాలామందికి ఫస్ట్ ఫిలిం ఛాన్స్ నేను ఇచ్చాను కాబట్టి అస్టన్ డైరెక్టర్స్ గ్రూప్లో నేను చాలా ఒక పాపులర్ హీరో అండ్ ఐ థింక్ ఐ థింక్ నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో చాలా విషయాలు చేంజ్ అయిపోతున్నాయి ఇండియాలో మాత్రం డెఫినెట్గా బికాస్ మల్టీ లాంగ్వేజ్ ఫిలిమ్స్ ట్రెండ్ స్టార్టింగ్ సో మల్టీ స్టారర్ ఫిల్మ్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి నాకు తెలియదు మల్టీ లాంగ్వేజ్ ఫిలిమ్స్ మాత్రం అట్లీస్ట్ నా కెరీర్లో చాలా ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా వస్తాయి ఎందుకంటే అప్పుడు మనం ఇంకా రిస్క్స్ తీయగలం అండ్ ఇప్పుడు లవ్ ఫిర్ లాంటి సినిమా తెలుగు రిలీజ్ అవుతుంది తమిళ్ళో కూడా ఇప్పుడు తమిళ్లో నాకు పెద్దగా మార్కెట్ ఏం లేదు ఓ తెలుగు హీరో వచ్చి ఏదో ట్రై చేస్తున్నాడు అని చెప్తారే తప్ప సో ఇక్కడ నా మెయిన్ మార్కెట్ నా ఫ్యాన్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తూ తమిళ్ కూడా సపోజ్ ఓపెన్ అయిపోతే తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న హీరోస్కి డైరెక్టర్స్కి అక్కడ కూడా ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ వచ్చేస్తుంది తెలుగులో కూడా డిఫరెంట్గా చేస్తున్నారని సో అది ఒక ప్లస్ తర్వాత ఈ రెండు లాంగ్వేజ్ నుంచి హిందీ కూడా కలిపి మూడు లాంగ్వేజ్లు తీస్తే ఇంకా మనకి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి సో ఐ థింక్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ టైం ఒక యాక్టర్గా పనిచేయడానికి ఎందుకంటే ఎక్సైటింగ్ టైం మీకు దొరకదు కాదు కాదు మీ మల్టీ స్టారర్ ఫిలిమ్స్ గురించి మీరు రెండు విషయాలు మాత్రం పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి తెలుగులో మల్టీ స్టారర్స్ నుంచే ఫస్ట్ అడుగు మొదలెట్టాం అందరూ పెద్ద పెద్ద జాంబాన్లు అందరూ మల్టీ స్టారర్స్ చేసే ఇండస్ట్రీని పైకి తీసుకెళ్లారు దాని తర్వాత సోలో ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఎవరికి నచ్చినా నచ్చకపోయినా నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో కన్ఫర్మ్గా మల్టీ స్టారర్స్ రావాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మార్కెట్ ఎలా అయిపోయిందంటే టూ వీక్స్ అండి ఇప్పుడు మార్కెట్ ఒకప్పుడు ఒక సినిమాని వన్ ఇయర్ నిలబెట్టాల్సిన పరిస్థితి అప్పుడు పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ కలిసి చేసినప్పుడు అదే గుడికి వెళ్తున్నట్టు వెళ్ళి సినిమా చూసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏంటంటే హీరోస్ ఎంతమంది ఉన్నారంటే తెలుగులో అయితే ఇండియాలో మ్యాక్సిమం హీరోస్ మేము ఉన్నాం ఇరవైకి పైన హీరోలు ఉన్నాం అలా ఉన్నప్పుడు ఎన్ని నెల ఓన్లీ హ్యావ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ కదా సో అలా ఉన్నప్పుడు ఐ థింక్ బై బై నార్మల్ రూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ డెఫినెట్గా మల్టీ స్టారర్స్ వస్తాయి రెండో విషయం ఏంటంటే ఓ మల్టీ స్టార్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఓ సూపర్ స్టార్ పక్కన నేను నుంచి ఉంటే అది మల్టీ స్టార్ కాదు అది రందే బసంతి మల్టీ స్టార్ సినిమా కాదు ఓ పెద్ద స్టార్ పక్కన కొత్త వాళ్ళు అందరూ పరిగెడుతున్నారు దాన్ని మీరు మల్టీ స్టార్ అని చెప్పటం డెఫినెట్గా రాంగ్ మల్టీ స్టార్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు తెలుగులో ఒకటి వస్తుంది సీతమ్మ వాకెట్లో అంటే మల్టీ స్టారర్ అది మల్టీ స్టారర్ ఫిల్మ్ సో ఇప్పుడు నేను మల్టీ స్టారర్ చేస్తే నా రేంజ్లో ఉన్న హీరోస్ ముగ్గురు కలిసి చేసామంటే ఇద్దరు చేసామంటే అది మల్టీ స్టార్ సో మల్ ఇంగ్లీష్లో రెండు పదాలు ఉన్నాయి మల్టీ స్టారర్ ఫిల్మ్ ఒకటి ఉంది ఆన్సాంబుల్ కాస్ట్ అంటారు ఆన్సాంబుల్ కాస్ట్ ఫిల్మ్ రంగ్దే బసంతి ఓ మై ఫ్రెండ్ చేసాం అది ఆన్సాంబుల్ కాస్ట్ ఫిల్మ్ అది మల్టీ స్టార్ ఎలా అవుతుంది అది కొత్త వాళ్ళతో నేను వేరే వాళ్ళతో చేస్తున్నాం కదా అది మల్టీ స్టార్ అయ్యా అవ్వాల్సిన సినిమా అది కానీ ఎవరు చేయడానికి రెడీగా లేదు నేను చాలా ఫిలిమ్స్ ట్రై చేశాను ఎవరు చేయట్లేదు సో మల్టీ స్టారర్ ఫిలిం నేను ఎందుకు చేయలేదంటే నేనే లాస్ట్గా చేయాలి పెద్దోళ్ళతో స్టార్ట్ చేసి నేను వెళ్
సో అది నాకున్న లిమిటేషన్స్ అనమాట పిలిస్తే రెడీ అండి నేను మీరు నా సినిమాలు చూడండి నేనేదో పెద్ద డైరెక్టర్ తోటి చేస్తున్నట్టు మీరు చెప్తున్నారు నాకు కథ నచ్చితే నేను చేసేస్తాను ఇప్పుడు మీరు ఇంగ్లీష్లో చూసుకుని చూడండి నేను విడ్ నైట్ చిల్డ్రన్ చేస్తున్నాను హిందీలో చూడండి డేవిడ్ ధవన్ సినిమా చేస్తాను అన్ని మల్టీ స్టారర్సే అందరు చాలా మంది ఉంటారు ఆ సినిమాలు నా పని నేను బాగా చేసాను ఆడియన్స్ చూస్తారు అది నాకు పెద్దగా ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ నుంచి నన్ను ఒక హీరోగా నేను చూడలేదు నేను ఒక ఆర్టిస్ట్ని నాకు ఇచ్చిన డైలాగ్ నేను బాగా చెప్పాను నాకు ఇచ్చిన డాన్స్ నేను బాగా చేశాను అంతే కదా వేరే వాళ్ళకి ఏం పని ఉంది అలా ఎందుకు డెఫినెట్ గా ప్రయత్నం ఉందండి బికాస్ నేను ప్రొడక్షన్ అని స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే నా ఫస్ట్ కర్మ నా డ్యూటీ బికాస్ సంస్కృత్ లో కర్మ అంటారు కదా సో నాకు ఇంత ఇచ్చిన తెలుగు ప్రేక్షకులకి నేను మళ్ళీ ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి సో ఆ భగవద్గీత చెప్పినట్టు యూ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ద సైకిల్ అనమాట సో ఫర్ మీ ఫస్ట్ స్టెప్ తెలుగులో తీసాను నేను ఇప్పుడు లవ్ ఫెయిలియర్ అని నేను తెలుగులో హీరోగా ఉన్నాను కాబట్టి ఈ సినిమా తమ్ముడు కూడా రిలీజ్ అవ్వబోతుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మల్టీ స్టారర్స్ అని మీరు అడిగితే నా సినిమా నా కంపెనీలో ఒక రూల్ ఉంది మాకైతే ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ ఆ స్క్రిప్ట్ జనరల్గా ఇప్పుడు డైరెక్టర్ నరేషన్ ఇస్తున్నప్పుడు ఓ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు సపోజ్ అని ఒక పేరు చెప్తారు మాది ఫస్ట్ రూల్ మీరు ఏ పేరు చెప్పకూడదు నరేష్ నేను స్క్రిప్ట్లో క్యారెక్టర్ పేరు ఉంది కదా ఆ స్క్రిప్ట్ మొత్తం చదివిన తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్కి బెస్ట్ ఎవరు కొత్త ఓడుగా ఉండొచ్చు సూపర్ స్టార్ ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ బెస్ట్ చాయిస్ ఎవరు అది మనకు ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట సో మల్టీ స్టారర్స్ అయితే తెలుగు తమిళ్ హిందీ అన్నీ కలిపి కన్ఫర్మ్గా నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్లో నేను మాత్రం కాదు చాలామంది చాలామంది తీసే ప్రయత్నాలు ఉన్నారు హిందీ వాళ్ళు అలాంటి ఐడియాలు తీసుకొస్తున్నారు తమిళ్ వాళ్ళు అలాంటి ఐడియాలు తీసుకొస్తున్నారు సో ఇప్పుడు నాకు సడన్గా తమిళ్లో ఒక డైరెక్టర్స్ నుంచి ఫోన్లో వస్తున్నాయి బికాస్ తమిళ్లో కొత్త వాళ్ళతో కానీ పక్క ఇంటి అబ్బాయి లాంటి హీరోస్తో చేసే డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి సీనియర్ డైరెక్టర్స్ కూడా తీస్తున్నారు సో నెక్స్ట్ నేను తమిళ్లో వెట్రిమారన్ నేషనల్ అవార్డ్ వినింగ్ డైరెక్టర్ అతని సినిమా చేస్తున్నాను అలాంటి చాలామంది పెద్దోళ్ళు పిలుస్తున్నారు వాళ్ళతో నేనేం చెప్తున్నా అంటే మీరు తెలుగులో కూడా తీయాలంటున్నాను బికాస్ ఇది మనకు అవకాశం మా ఆడియన్సెస్కి మన ఆడియన్సెస్కి అలాంటి సినిమాలు చూపించే అవకాశం ఇదే బెస్ట్ సో అది వాళ్ళు టూ హీరోస్ అనవచ్చు అనొచ్చు త్రీ హీరోస్ అనొచ్చు అన్నీ చేయాలి మనం ఎందుకంటే అందుకే నేను ఇన్ని మల్టిపుల్ ఒకే సంవత్సరంలో ఆరు సినిమాలు అంటే మరీ నాకే టూ మచ్ అనిపిస్తుంది బట్ అందులో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ చాలా ఉన్నాయి సో రేపు తెలుగు హీరో తమిళ్ హీరో హిందీ హీరో కాకుండా మంచి ఆర్టిస్ట్ అని ఒక ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో పేరు వస్తే మనం ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అదే నా మెయిన్ ప్లాన్ అనమాట ఈ సినిమాలో కాస్టింగ్ పరంగా పెద్ద సక్సెస్ అండి అమలా పాల్ కాస్ట్ చేయడం ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా పక్కన హీరోయిన్ వెతకటం చాలా అది ప్రతి సినిమాలో నిజంగా ధర్మ సంఘటమైన ఒక సిచ్యువేషన్ అయిపోయింది వెతికి వెతికి త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ అలా ఉన్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఐడియా ఏంటంటే కొత్త వాళ్ళతో వెళ్దామండి నా వల్ల కాదు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ టూ మంత్స్లో సినిమా తీయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాం హీరోయిన్ డేట్ కోసం వాళ్ళు చెన్నై నుంచి కానీ బాంబే నుంచి కానీ ఫారెన్ నుంచి కానీ వాళ్ళు వచ్చి ఏదో మాకు దర్శనం ఇస్తున్నట్టు యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు నాకు వద్దు అని చెప్పాను సో ఒక కొత్త అమ్మ వెతుకుతున్నప్పుడు సెట్ కాలేదు ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ఏదో ఒక ఐడియా వచ్చి అమలా పాలని పిలిచి టెస్టింగ్ చేసాం చాలా న్యాచురల్గా అన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ అన్ని ఎమోషన్స్ కానీ చాలా కరెక్ట్గా ఇస్తుంది ఒక అమ్మాయి అండ్ ఎక్కువ సినిమాలు చేయలేదు కాబట్టి డేట్లు బాగా దొరికినాయి అండ్ ఇస్తున్న ఇన్స్ట్రక్షన్ని అర్థం చేసుకుని చాలా బాగా చేసింది అండ్ ఈ సినిమా తర్వాత ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ మీరు చూసిన తర్వాత సిద్ధార్థ్ అమలా పాల్ అంతా మర్చిపోయి అరుణ్ పార్వతి ఈ జంట గురించి మీరు ఫాలో అవుతే సినిమా పెద్ద సక్సెస్ అనమాట సో తను అయితే నాకు ఈ సినిమాలో నాకు ఎంత రోల్ ఉందో అంత రోల్ తనకు కూడా ఉంది అండ్ చాలా చాలా బాగా చేసింది అండ్ నా సినిమాలు మీరు చూస్తే జనరల్గా అమ్మాయిల రోల్స్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాను నేను అండ్ ఒక లవ్ స్టోరీలో హీరో మాత్రం ఆగుతుంటే ఎవరు చూడరు సో ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ మంచి క్యారెక్టరైజేషన్తో రాయాలి సినిమా అండ్ లవ్ ఫెయిలర్లో మీరు చూస్తే డెఫినెట్గా వీళ్ళిద్దరే కదా లవ్ ఫెయిలియర్ సో వీళ్ళు ఎందుకు లవ్లో పడ్డారు ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యారు అని బాగా అర్థం చేస్తూ దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించకుండా నవ
మధ్యలోనే విడిపోయి మళ్ళీ ఎండింగ్ లో కలుస్తారు సినిమా బిగినింగ్ విడిపోయిన కథ అండి ఇది సో ఇది ఒక లవ్ ఫెయిలియర్ కదా సో ఐ థింక్ ఓ అబ్బాయి అమ్మాయి విడిపోయిన తర్వాత కథ మొదలవుద్ది సో అది ఒక డిఫరెంట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనమాట అండ్ ఎండ్ లో కలుస్తారా ఇంకా వద్దని గొడవలు గొడవలు ఉంటారనేది మీరు సినిమా చూసి తెలుసుకోవాలి బట్ డెఫినెట్ గా ఈ ఒక్క జంట మాత్రం కాకుండా ఈ సినిమాలో వేరే కథలు కూడా ఉన్నాయి ఈ హీరో ఫ్రెండ్స్ హీరో ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఏ గ్యాంగ్ అనమాట వాళ్ళ ముగ్గురి కథలు ఉన్నాయి అందులో ఈ ఏజ్ గ్రూప్ మాత్రం కాకుండా లవ్ ఫెయిలర్ ఈ ఏజ్లో మాత్రమే వస్తుందా వేరే ఏజ్లో రాదా పెళ్ళైన తర్వాత రాదా వాళ్ళ గురించి కూడా ఒక కథ ఉంది సో ఇది అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్కి ఓ లవ్ ఫెయిలర్ కామెడీ అనమాట సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇది సిద్ధు సినిమా లేకపోతే ఆ జంట సినిమా మాత్రం కాకుండా ఇట్ ఈస్ మల్టిపుల్ స్టోరీస్ కానీ ఆల్ స్టోరీస్ ఆర్ అబౌట్ లవ్ ఫెయిలర్ అనమాట కానీ ఇంటర్లో ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే మొత్తం మీద ఏజ్ బయట పెట్టేశారు జనాలకి సిద్ధు ఏజ్ అంతా సిద్ధు ఏజ్ అని అందరికీ డౌట్ ట్విట్టర్లో మెసేజ్ నేను ఇప్పుడు మాత్రం కాదండి ప్రతి నేను ఇప్పుడు లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ నేను నా బర్త్డే రోజు ఇది నా వయస్సు ఇది నా వయస్సు అని నేను చెప్తున్నాను ఇందులో కామెడీ ఏంటంటే ఫస్ట్ సిద్ధుకి ట్వంటీ సిక్స్ అని నమ్మలేక పోతున్నాను ఎయిటీన్ లో ఉన్నాడు కదా అని చెప్పారు ఓకే ఇది బాగానే ఉందిలే ఏంటి సిద్ధుకి ఏజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అలా అని కనిపించలేదు ఏంటి రే ఇదేంట్రా ఫిట్టింగ్ అని నాకు అనిపించింది సో అది ఏ రివర్స్ అయిపోతుందిరా ఈ వీళ్ళు ఏదో నేను ఏదో బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేసి యంగ్ అవునని అనుకుంటున్నానేమో సో ప్రతి సంవత్సరం నేను నా బర్త్డే రోజు ఇది నా వయస్సు ఇది నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇది చెప్తూనే వస్తున్నాను నేను సో నా ఏజ్ బయట పెట్టడంలో అసలు ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే ఓ క్యారెక్టర్ వయస్సు ఎంతో అది స్క్రీన్ లో చూడాలి కదా అప్ప హీరో వయస్తో ఏం చేస్తారండి ఫేస్ ఇలాగే ఉంటే ఇంకా ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఇదే రోల్స్ వస్తాయి సో నాకైతే ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది నేను చెప్పినట్టు ఈ లవ్ ఫిలర్ సినిమాలు నేను అద్దంలో చూసిన సిద్ధార్థ్ కంటే స్క్రీన్ లో సిద్ధార్థ్ ఇంకా చిన్నోడ్లా కనిపిస్తున్నాడు సో అలాంటి సినిమాలు తీస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది నాకు రెండు రూల్స్ ఉన్నాయండి ఫస్ట్ ఏంటంటే నేను ఇది చేయబోతున్నాను అని చెప్తే అది జరగదు అని నాకు తెలుసు సో నేను జనరల్ గా ఎప్పుడు చేయబోతున్నాను అని చెప్పను రెండో విషయం ఏంటంటే ఐ థింక్ డెఫినెట్ గా ప్రొడక్షన్ ఇస్ ఫస్ట్ స్టెప్ టు డైరెక్షన్ అండి ఇది ఊరికే డైరెక్షన్ ని మైండ్ లో పెట్టుకోకుండా తీసుకున్న నిర్ణయం కాదు సో కంపెనీ సెట్ చేయడం దాని తర్వాత ఇప్పుడు నా స్క్రిప్ట్స్ కొన్ని ఉంటాయి బయట వాళ్ళు రాస్తున్న రైటర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఓ మంచి డైరెక్టర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉంటారు సో ఐఆమ్ లుకింగ్ ఐ థింక్ నాకు ఎయిట్ మంత్స్ గ్యాప్ వస్తే అది డైరెక్షన్ కోసం పెట్టుకుంటానే తప్ప ప్రస్తుతం నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ అస్సలు బ్రీదింగ్ టైం కూడా లేదు అండ్ డైరెక్షన్ ప్రొడక్షన్లా కాదండి ప్రొడక్షన్ అంటే మనం యాక్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు సగం ప్రొడక్షన్ ఫోన్లో జరుగుతుంది కానీ డైరెక్షన్ అలా కాదు మొత్తం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మైండ్ అక్కడే ఉండాలి సో ఆ ఫ్రీడమ్ నాకు రావాలంటే కొంచెం గ్యాప్ తీసుకోవాలి నేను అది ఎప్పుడు ఆ గ్యాప్ స్ట్రాటజిక్గా కరెక్ట్గా తీసుకోగలను అప్పుడు డైరెక్ట్ చేస్తాను బట్ డెఫినెట్గా నేను నేను ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ నుంచి పది సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నాను ఇవెన్చువల్లీ నేను ఏదో ఒక రోజు డైరెక్ట్ చేస్తాను బాగా చేస్తానో లేదని తెలియదు కానీ డెఫినెట్గా చేస్తాను సో అది చేస్తున్నప్పుడు ఆ స్టేజ్ని క్రాస్ చేద్దాం నాకు ఇమేజ్ అంటే ఐడియా లేదండి నిజంగా ఎందుకంటే నాకు మంచి యాక్టర్ అనే ఇమేజ్ వెళ్ళకుండా ఉంటే బెటర్ అది ఇప్పుడు దాకా వెళ్ళలేదు సో సిద్ధు సిద్ధు గురించి మీరు ఇండస్ట్రీలో కానీ బయట అడిగి అడిగితే ఫస్ట్ మంచి యాక్టర్ అని చెప్తారు అది చాలండి అది 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 రావడానికి యూనో సమ్ పీపుల్ వెయిట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ వెయిట్ చేస్తారు నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఆ ఇమేజ్ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండి దాని తప్ప లవర్ బాయ్ చాక్లెట్ బాయ్ అది వెంటనే చిరాగ్ వస్తుంది కానీ ఇంకేం చేయలేము మనం ఆడియన్స్ ఎలా చూస్తారో అలాగే పిలుస్తారు కదా సో అంతే అది మనం ప్లీజ్ నన్ను అలా పిలవకండి అని ఎలా చెప్తాం వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టే పిలుస్తారు హౌ దే వాళ్ళకి చూ ఎందుకు ఇష్టపడుతున్నారని మీరు వాళ్ళనే అడగాలి నాకైతే ఇస్తున్న పని బాగా చేస్తుందనే ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది తప్ప ఇంకేముండదు నెక్స్ట్ పిల్లజమైన డైరెక్టర్స్ అశోక్తో నేను ఒక సినిమా చేస్తున్నాను నా ఫ్రెండ్ రామ్ ఆ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడు వాళ్ళతో సావుదామిని క్రియేషన్స్ కూడా కో ప్రొడ్యూసర్ అనమాట సో వాళ్ళతో సినిమా చేస్తున్నాను సుకుమారుడు అనే సినిమా అది నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ప్యారలల్
బెల్లమండ సురేష్ గారు ప్రొడక్షన్లో నందిని రెడ్డి సినిమా చేస్తున్నాను అది చాలా ఎక్సైటింగ్ ఫిల్మ్ అది సో విత్ తమన్ డూయింగ్ మ్యూజిక్ అగైన్ అనమాట అండ్ దాని తర్వాత నేషనల్ అవార్డ్ వినింగ్ డైరెక్టర్ వెట్రిమారన్ ఆడుకొలం డైరెక్టర్తో అతను ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడు అతనే స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే కూడా రాస్తున్నాడు ఆ సినిమా ఒకటి చేస్తున్నాడు ఇంగ్లీష్ సినిమా మిడ్ నైట్ చిల్డ్రన్ పూర్తయింది అది రెడీ రిలీజ్కి రెడీగా ఉంది హిందీ సినిమా చష్మే బద్దూర్ డేవిడ్ ధవన్తో ఆల్మోస్ట్ ఫినిష్ అయిపోయింది అది రిలీజ్కి రెడీ అయిపోతుంది సో ప్రస్తుతం ఇవి ప్లస్ లవ్ ఫెయిలియర్ సో ఆరు సినిమాలు ఉన్నాయి చూద్దాం తెలుగు సినిమా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో చిన్న సినిమాలకి థియేటర్ ప్లేస్ దొరకట్లేదు అని చాలామంది బాధపడుతూ ప్రతి ఫంక్షన్లో ఈ మధ్య బాగా వినిపిస్తున్న వాయిస్ మీకు అలాంటి సందర్భాలను ఎదురైంది నా నా కెరియర్లో అండి చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అనే రెండు పదాలు చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా అందరు వాడుతున్నారు నా సినిమా ఏదైనా పెద్ద హిట్ అయితే దాన్ని చిన్న సినిమా చేసేస్తున్నారు బొమ్మరులు హిట్ అయిన తర్వాత ఇలాంటి సిన్ చిన్న సినిమాలు బా బొమ్మరులు ఎందుకంటే చిన్న సినిమా సో అది నాకైతే కంటెంట్ ఇస్ కింగ్ ఓ మంచి సినిమా ఉంటే దానికి డెఫినెట్గా థియేటర్ దొరుకుద్ది అలా దొరకకపోతే ఆ దొరకలేదని అందరూ చాలా గొడవ పెడతారు దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ అదే డైరెక్టర్ చేస్తే దొరుకుద్ది సో ఇప్పుడు దొరకకపోతే నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ దొరుకుద్ది సో ఇదేంటి ఎక్స్ట్రాడనరీ ఫిల్మ్ ఇచ్చాడు అతనికి నెక్స్ట్ ఫిల్మ్లో థియేటర్ దొరకలేదని ఎవరు చెప్పరు సో కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి అసలు ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్ లేని ఆర్టిస్టు ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్ లేని కొత్త డైరెక్టర్ ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్ లేని ప్రొడ్యూసర్ కలిసి ఒక సినిమా చేస్తే దానికి థియేటర్ దొరకకపోవటం అది నార్మలే కదా అండి బికాస్ బిజినెసే కదా అది అట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సో ఆ సినిమా సపోజ్ ఐదు ప్రింట్లు రిలీజ్ అవుతాయి ఆ ఐదు ప్రింట్లు రెండు వారాలు మూడు వారాలు హౌస్ఫుల్ వెళ్తే అది ఆటోమేటిక్గా ఇరవై ప్రింట్లు అయిపోతాయి ఇప్పుడు దీనికి ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అలా మొదలైంది ఆ సినిమా రిలీజ్ అయ్యేటప్పుడు ముప్పై స్క్రీన్లు నలభై స్క్రీన్లు రిలీజ్ అయింది ఎండ్ అయ్యేటప్పుడు ఎనభై స్క్రీన్లు రిలీ ఎండ్ ఎండ్ అయింది సో దట్ మీన్స్ దట్ చిన్న సినిమాగా మొదలై అది పది కోట్లు పైన చేసింది కదా సో అది పెద్ద సినిమా అయిపోయింది సో ఈ చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అనేది ఇంగ్లీష్లో ఒకటి ఉంది సవర్ గ్రేప్స్ అంటారు సో నాకు దొరకలేదు అందుకే అది నాకు జరగకూడదు అని చెప్పే ఒక బ్యాచ్ ఉంటారు బట్ దానికంటే పెద్ద ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది నేను ముందే చెప్పినట్టు ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిల్మ్స్ చిన్న సినిమాలు తీయడానికి ఎవరు లేరు చిన్న సినిమా అంటే ఏంటి పెద్ద సినిమాలో ఉన్న అన్ని విషయాలు ఉండి బడ్జెట్ మాత్రం తక్కువ ఉంటే దాన్ని కావాలంటే మీరు చిన్న సినిమా అనొచ్చు మంచి సినిమా చిన్న బడ్జెట్ ఈజ్ అ బెటర్ వే చిన్న సినిమా అనేది వేరే అండి ఏ మ్యాటర్ లేని సినిమా ఎలాగో పెద్ద బడ్జెట్ అయినా చిన్న చిన్న సినిమా అది ఎవరు చూడరు అలాంటి సినిమాలు సో ఐ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ అనమాట ఎందుకంటే ఆడియన్స్ కూడా కొత్తగా ఏదైనా కావాలి అండ్ కొంతమంది అంటున్నారు ఆడియన్స్ తప్పు అని చెప్పాను కదా వాళ్ళు కొత్తది చూడలేదని కొత్తది ఇవ్వండి అంతా చూస్తారు ఫిబ్రవరి సెవెంటీన్ నేను మీకు ప్రూవ్ చేస్తాను కొత్తది చూస్తారా లేదా అని ఎందుకంటే నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఈ సినిమా మీద నా ఆడియన్స్ మీద నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అండ్ ఐ థింక్ డెఫినెట్గా ఇలాంటి సినిమాలు ఆదరిస్తే ఇది వచ్చి మొత్తం ఇండస్ట్రీని మార్చేస్తుందని చెప్పలేదు చిన్న సినిమా కాబట్టి బట్ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ మొదటి అడుగు అనమాట దీని తర్వాత దీన్ని పెట్టుకుని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా పెట్టుకుని చాలామంది మాట్లాడతారనేది నా నమ్మకం ఆ నమ్మకాన్ని ఆడియన్స్ పూర్తి చేస్తారని ఫిబ్రవరి సెవెంటీన్ చూద్దాం ఇందులో తమన్ ఒక చాలా మంచి మాట అన్నాడు ఈ సినిమాలో ఎంత మ్యాటర్ ఉందంటే ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ లవ్ లో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు వచ్చి ఈ సినిమా చూస్తే లవ్ లో సక్సెస్ అయిపోతారు అదే ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ లవ్ లో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు వచ్చి ఈ సినిమా చూస్తే లవ్ లో ఫెయిల్ అయిపోతారు ఎందుకంటే ఈ సినిమా అందరిని వచ్చి ఎంటర్టైన్ చేస్తూ కన్ఫ్యూజ్ చేసి ఈ లవ్ ఫెయిలియర్ అంటే ఎందుకు ఈ లవ్ ఎందుకు చేస్తున్నాం అది అన్ని ఇలాంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్నలు అడిగే సినిమా ఈ లవ్ ఫెయిలియర్ కానీ ఈ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు మీకు ఎప్పుడైనా లవ్ ఫెయిలియర్ జరిగి ఉంటే మీ పక్కన వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా లవ్ ఫెయిలియర్ జరిగి ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ సినిమా ఎవ్రీ సెకండ్ మీరు రిలేట్ అవుతారు అదే మీకు ఎప్పుడు లవ్ ఫెయిలియర్ జరగలేదు అనుకోండి మీ పక్కన ఎవరు లవ్ ఫెయిలియర్ జరగలేదు అనుకోండి ఈ సినిమా ఇంకా మీకు ఎక్కువది ఎందుకంటే మీరు కొత్త ప్రపంచాన్ని చూడబోతున్నారు సో ఐ ఫీల్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ ఫిల్మ్ ఫర్ లవర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఏజెస్ అండ్ దట్స్ వై ఐమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్ నాకైతే జనరల్ గా నేను ఇండియా గ్లిట్స్ వ్యూస్ ఏం చెప్తానంటే 
మొదటిసారి ఓ సినిమా ప్రొడ్యూసర్గా నేను ఈ సినిమాని ఆడియన్స్తో చూడాలని చాలా ఈగర్గా ఉన్నాను అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మీరు అందరు నాతో ఎందుకు రావాలంటే నిజంగా ఒక యూత్ క్రౌడ్ని ఒక సినిమాని ఎంజాయ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఒకసారి చూడాలి వాళ్ళకున్న ఎక్సైట్మెంట్ వాళ్ళకున్న లవ్ ఆ లవ్ ఎప్పుడు ఫెయిల్ కాదు సో ఆ లవ్ నాతో మీరు చూడాలంటే యూ కమ్ కమ్ విత్ మీ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎవ్రీబడి ఆన్ టూర్ సో ఇండియా గ్లిట్స్ ఇస్ మోస్ట్ వెల్కమ్ టు జాయిన్ మీ ఆన్ మై మై టూర్ సో సినిమా ఫిబ్రవరి సెవెంటీన్త్ రిలీజ్ అవుతుంది దాని తర్వాత చాలా కాలేజెస్కి చాలా థియేటర్స్కి చాలా సెంటర్స్కి నేను వెళ్తున్నాను సో అందరినీ నాతో తీసుకెళ్తాను అనేది ప్రామిస్ డోంట్ మిస్ మై న్యూ ఫిల్మ్ లవ్ ఫెయిలియర్ ఫిబ్రవరి సెవెంటీన్త్ రోజు రిలీజ్ అవుతుంది నేను ఈ సినిమాలో యాక్టర్ మాత్రే కాకుండా ప్రొడ్యూసర్ కూడా సో ఐ నీడ్ ఆల్ యువర్ విషెస్ ప్లీజ్ కామన్ ఫెయిల్